就你这点小伎俩，还想瞒得过我？夏红叶，你到底想干什么？从醒来到现在，你逃跑不成又反抗不了，就用了反间计、激将法、苦肉计，真是一刻都没有歇着。既然你都知道了，为什么就不能放我一马？因为你是我的丫鬟，所以呢？所以没有我的允许，你这辈子都逃脱不了。我劝你死的这条心，你的生死，不过是我的一句话。行，我放弃了。嗯。我算是看明白了，你以折磨我为乐。既然我打也打不过，跑也跑不了，用的招数都被你拆穿了，我干脆就放弃了。丫鬟也好，通房也罢，督军想如何就如何吧。放心，我会仔细想想。该如何玩命？洗干净。着急了吧？增点力气，一会儿有的是时间让你瞧。把红叶哥叫起来，好嘞。那咱们也去看看这出好戏吧。周小姐，督军不在，他吩咐过我，周小姐有任何需求，我都要尽力满足。罢了，程副官眼见也一样。这出了什么事吗？进去了便知道。程副官，好好看看，这诺大的督军府，竟然出了如此难道女娼淫奸卖俏之事，这是让红叶哥知道。红叶哥，你怎么在这儿？不然你以为是谁呢？你、啊，你就这么按耐不住，这么快就开始勾搭别人了？分明就是有人陷害。别说你不知道是谁，我凭什么信你？那我就让你看看，是谁在大张旗鼓的贼喊捉贼。他不要了，轻一点。
，出去。出去，走走，快，快点，走。这下你看清楚，你未婚妻是个什么货色了。哼，你又能好到哪儿？至少我不会主动害人。利用完我就想走，我是在帮你。你故意让别人看到我们在一起，不就是想在人前坐实你跟我的关系，让督军府的人不敢再欺负你？辛苦督军陪我演这一出了，稍稍缓。记住了，你只是个低贱的丫鬟。这些都是你给我准备的，喜欢吗？喜欢。这次请来真不少事，就看看我爹来了吗？自重两个字怎么写呀、啊？要不，你教教我呀？再这样我就不客气了。<笑>小女子挺带劲儿啊。<笑>你呀、啊，就是欠调教。啊，义父。乔乔正吵您呢，你看我忙着呢吗？等会儿，让大帅教教你怎么做人啊，好不好啊？义父，我看他的装扮，应该是督军府的丫鬟。你什么意思啊？我玩一个丫鬟，难道还要看他萧红叶的脸色吗？义父，您误会了，我的意思是，今日是萧督军特意为娇娇大摆生日宴。这人来人往的，万一被人看见，义父欺负一个丫鬟，那岂不是有损义父您堂堂一方大帅的荣誉吗？愣着干什么？宴会开始了。你没事吧？谢谢你啊，我还没请教先生尊姓大名。我姓周。周子辰，请问姑娘怎么称呼？我叫如梦。如梦姑娘，看着倒是有几分面熟。可能是我大众相吧。周先生，以后我再报答您。我还有工作要忙，就先走一步了。